ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ತನ್ನ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಐದು ಕೋಟಿ ಬಡವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಆರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ತರಹ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಖಾತರಿ ಧನವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಅನಸಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಈ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಗರೀಬಿ ಹಠಾಬೋ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಬಡವರು ಸತ್ತು ಹೋದರೆ ಹೊರತು ಬಡತನ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಐವತ್ತೇಳು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತೂ ಸಹ ನರೇಗಾದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಡವರು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಲೆಕ್ ಕಮ್ ಕಮಾನ್ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿತು ಇನ್ನೂರ ನಾಲ್ಕು ಕಲ್ಲಿದ್ದರು ಗಣಿಗಳನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಇವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೂ ಒಂದೆರಡು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲ ಗಣಿಗಳನ್ನು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು ಈ ಇನ್ನೂರ ನಾಲ್ಕು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲ ಗಣಿಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಅರವತ್ತೇಳು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲ ಗಣಿಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅರವತ್ತೇಳು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಗಣಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಮೂವತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೂರ ನಾಲ್ಕು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಗಣಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಹೇಳಿ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಇಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ತಯಾರಾಗಿತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ತಯಾರಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಒಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ನಲವತ್ತಾರು ಲಕ್ಷ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಇವರೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಏಳು ಕೋಟಿ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗ್ತಿತ್ತು ರೀ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಖರ್ಚಾಗ್ತಿತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತ ಐದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗದೇ ಇರೋರು ಇವತ್ತು ಐದು ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಆರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ತರಹ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ತರಹ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾ ನಾವು ಇದನ್ನು ನಂಬಬೇಕಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು ಅರವತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಸಹ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರನೇ ಬರಬೇಕಾಯ್ತಾ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇವರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ಲ ಅರವತ್ತ ಏಳು ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಮಾನ್ ಟೆಲ್ಮಿ ಇವರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇದೆಯಾ ಇವರಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು ಐದು ಲಕ್ಷದ ಮೂವತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಬಡವರಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದು ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ನಾನ್ನೂರ ನಲವತ್ತೊಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಬರೋ ಇವರ ಫಲಾನುಭವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ ಇವೆಲ್ಲದರಿಂದಲೂ ಐದು ಲಕ್ಷದ ಮೂವತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರೆ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಬಡ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಇವರೆಷ್ಟು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ
ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹದಿನಾಲ್ಕರ ಮೊದಲು ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಈ ದೇಶದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸಂ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಸಂಪತ್ತು ಏನಿದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮೊದಲ ಹಕ್ಕು ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಅಂತ ನೇರವಾದ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ನಾನು ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಬಡವರಿಗೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಇವತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಹಣವನ್ನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಚರ್ಚಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಸೀದಿಗಳಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಿರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಏನು ತಮ್ಮ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಧಾರನ್ನು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ ಇದು ಮೂರನೇ ಭಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಬರುವಂತಹ ನೆಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಸುಮಾರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಇದರ ಮೇಲೆ ಹಿಂದೆ ಇವರು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಸಾಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ಸುಮಾರು ಎಂಬತ್ತ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಐದು ಲಕ್ಷದ ಎಂಬತ್ತೇಳು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಬರೀ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನೌಕರರ ಸಂಬಳ ಮತ್ತೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ಮೂವತ್ಮೂರು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ನಿಮಗೆ ಕಮಿಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಹಿಂದದೂ ಉಳಿತಿರಲಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅದರ ಜೊತೆಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ದೇಶವನ್ನು ನೆಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂತಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರ ಮೊದಲು ಸಾಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿದ್ದು ಬರೀ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ದೇಶ ನಡೆಸ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಹಾಗಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಬಡ್ಡಿ ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಸಾಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿಯಾ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿಲ್ಲ ಸಪೋಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತೆ ಸಾಲ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಇದು ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಸಹ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಮೇಲೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಆಹಾರ ಫುಡ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸೀಮೆಣ್ಣೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡಿ ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅವಕ್ಕೆ ಆಗಬರೋದಿಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವ ಆದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನ್ನೋದು ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಿಂದೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಆಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಅದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಲ್ಲ ದಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಫೇಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಆ ಗ್ರೋತ್ ಬಂದಿರೋದು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಮರ್ತ್ಬಿಡಿ ಇನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾದಂತಹ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಲ್ನರಬಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೆಲ್ತ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಸಹ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆ ಸಾಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪರಿಣಾಮ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಫರ್ಗೆಟ್ ಇಡ್ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನಗಟ್ಟಲೆ ನೋಟನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಇವಾಗ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅರೌಂಡ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಹದಿಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನು ತೆರಿಗೆ 
ಒಂದು ಡಾಲರಿಗೆ ಕಳೆದ ಐದೂವರೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಾಲರಿಗೆ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಐವತ್ತು ಪೈಸೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ವೆನಿಜುಲಾದ ಕರೆನ್ಸಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಒಂದು ಡಾಲರಿಗೆ ಅರವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಬೋಲಿವರ್ ಆಗಿದೆ ಅರವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಬೋಲಿವರ್ ಹೋದ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಂದು ಅದರ ಕರೆನ್ಸಿನ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಡಿವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ ಐದು ಸೊನ್ನೆ ತೆಗೆದರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಪಟ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಒನ್ ಕ್ರೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರು ಜಗತ್ತು ಈ ಮಟ್ಟದ ಡಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ನ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟು ಹಣದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಲೋಟ ಕಾಫಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಗತಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಆ ದೇಶದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾಯಿ ಬೆಕ್ಕು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಜನ ಹಸಿವಿಂದ ಅದನ್ನೇ ಕೊಂದು ತಿನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೆನಿಜುಲಾ ದೆರ್ ಇನ್ ವೆನಿಜುಲಾ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ರೇಸ್ ಫಾರ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ದುರಂತ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತೈಲ ಇರೋ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆನಿಜುಲಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಚಾವೇಜ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಭ್ರಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಬ್ಯಾರಲ್ ತೈಲವನ್ನ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂಟು ಲಕ್ಷ ಬ್ಯಾರಲ್ ಹಾಗೆಂದ ಹಾಗೆ ವಿತೌಟ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಅವರ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಜನ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ರೊಚ್ಚಿ ಗೆದ್ರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಈ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳ ವ್ಯವಹಾರ ಇವರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಿಂದ ಜಗ್ ಇವತ್ತು ವೆನಿಜುಲಾ ಈ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಬಂದಿದೆ ನಾನು ಕೇಳಕ್ ಹೊರಟಿರೋದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಭಾರತ ಇನ್ನೊಂದು ವೆನಿಜುಲಾ ಆಗಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಒಂದು ಪರಿವರ್ ಭಾರತ ವೆನಿಜುಲಾ ಆಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ನರಳಬಾರದು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಶಪಿಸಬಾರದು ಅಂತಿದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಹ ಪ್ರತಿ ಎವ್ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ತಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇವತ್ತು ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೋದಿ ಸೋತರೆ ಅದು ಮೋದಿ ಸೋಲಲ್ಲ ಭಾರತದ ಸೋಲು ಭಾರತದ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಸೋಲು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾರು ಕಾರಣರಾಗಬಾರದು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ವಿನಂತಿ ಇಷ್ಟೇ ಪ್ಲೀಸ್ ಸೇವ್ ದ ನೇಷನ್ ಸೇವ್